আসসালামু আলাইকুম আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে আপনারা ডিজাইনের চার কোনা গলা মিক্সি তৈরি করবেন আশা করছি ইনশাআল্লাহ আজকে ভিডিওটা আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে এবং সহজভাবে আপনারা শিখতে পারবেন তো আমি আপনাদের কাছে আশা করছি আপনারা শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবেন তাহলে আপনারা খুব সহজেই শিখে নিতে পারবেন এখানে হচ্ছে আমি সাড়ে তিন গজ পরিমাণ কাপড় নিয়ে নিয়েছি প্রথমে আমি কাপড়টাকে খুলে ভাজ করে নিচ্ছি তো প্রথমে আমি এখানে কাপড়টাকে সম্পূর্ণভাবে খুলে নিয়েছি তো কাপড়টা হচ্ছে এখানে দুই বাস পরিমাণ আছে তো দুই ভাজে ভাজ করে আমি এখন কাপড়টাকে আবার চার ভাজে ভাজ করে নিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন কাপড়টাকে চার ভাজে সম্পূর্ণটা হচ্ছে আমি ভাজ করে নিয়েছি এখানে কিন্তু পুরো সাড়ে তিন গজ পরিমাণ কাপড় আছে তো গলা লম্বাটা আপনারা কতটুকু দিতে চান সেটা হচ্ছে আপনাদের নিজেদের উপর নির্ভর করবে তো এখানে হচ্ছে গলা লম্বা আমি পাঁচ ইঞ্চি দিব অর্থাৎ পাঁচ ইঞ্চি উপর থেকে উপর থেকে এই পাঁচ ইঞ্চি সহকারে হচ্ছে আমি মেন লম্বাটা নিচ্ছি তো এখানে আমি মেন লম্বাটা এভাবে ইঞ্চি টেপ দিয়ে মাপ দিয়ে নিচ্ছি এখানে হচ্ছে টোটাল লম্বা হবে তিপ্পান্ন ইঞ্চি মানে সেলাই করার পরও তিপ্পান্ন ইঞ্চি থাকবে আর এখানে আমি এক্সট্রা নিয়ে নিচ্ছি নিচের বর্ডারটা সেলাইয়ের জন্য হচ্ছে আরও তিন ইঞ্চি তো তিন ইঞ্চিতে এখানে আমি মার্ক করে নিচ্ছি আর এভাবে দাগ দিয়ে নিচ্ছি একইভাবে হচ্ছে অপর সাইড থেকেও আমি উপর থেকে পাঁচ ইঞ্চি সহ এরপর হচ্ছে আমি এখানে মাপ দিয়ে নিচ্ছি তো এখানে প্রথমে হচ্ছে আমি ছাপ্পান্ন ইঞ্চিতে মার্ক করে নিয়েছি এরপর হলে যে এখানে তিপ্পান্ন ইঞ্চিতে মার্ক করে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন হচ্ছে ওই দাগের সাথে হচ্ছে এই দাগগুলোকে আমি মিলিয়ে নিচ্ছি তো এখন আমি হচ্ছে এখানে দাগ অনুসারে কেটে নিয়েছি তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন দাগ অনুসারে হচ্ছে আমি কিন্তু কেটে নিয়েছি তো এরপর আমি গলা এবং কাঁধের যে পট্টিটা আছে সেটা কাটার জন্য এখানে দুই বাস পরিমাণ কাপড় নিয়ে নিয়েছি আর কাপড়টার লম্বা হচ্ছে প্রায় সতেরো ইঞ্চি নিয়ে নিয়েছি কাপড়টাকে কিন্তু প্রথমে দুই বাজে ভাজ করে নিয়েছি এখন আবার চার বাজে ভাজ করে নিয়েছি তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন চার বাজ এখন আমি হচ্ছে এটাকে আবার আট বাজে ভাজ করে নিব আরেকটা ভাজ দিয়ে অর্থাৎ টোটাল এখানে হচ্ছে আট বাজ পরিমাণ হয়েছে আর এখান থেকে আমি দুইটা পট্টির কাপড় বের করব আর এখানে হচ্ছে আমি চড়াটা সাড়ে চার ইঞ্চি করে নিয়ে নিয়েছি মানে কাজ চড়াটা সাড়ে চার ইঞ্চি আর কাঁধ লম্বাটা হচ্ছে আমি এখানে পাঁচ ইঞ্চি নেওয়ার পরও এক্সট্রা হচ্ছে এক ইঞ্চি বাড়িয়ে নিয়েছি টোটাল ছয় ইঞ্চি পরিমাণ নিয়ে নিয়েছি এক ইঞ্চি হচ্ছে সেলাইয়ে যাবে সেই জন্য এক ইঞ্চি বাড়িয়ে নিয়েছি তো একইভাবে এই সাইডও আমি দাগ কেটে নিচ্ছি এখন দাগগুলোকে হচ্ছে মিলিয়ে নিচ্ছি এরপর আমি দাগ অনুসারে এখানে কেটে নিচ্ছি তো এই যে এখানে কাটিং হয়ে গেল এখান থেকে হচ্ছে দুইটা পট্টির কাপড় বের হবে অর্থাৎ দুইটা কাদের অংশটা এখান থেকে বের হয়ে যাবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখন এটা কিন্তু এভাবে ভাজ করে হচ্ছে জয়েন্ট হবে তো আমি আপনাদেরকে একটু বসিয়ে দেখালাম আর কাপড়টাও আমি এভাবে বসিয়ে দেখাচ্ছি ঠিক কেমন হবে এই যে এইখানে এইভাবে হবে আর মাঝখানেগুলো হচ্ছে কুচি হবে তো এখন আমি বগলের অংশটা কাটিং করে নিচ্ছি তো সেই জন্য আমি এই সাইড থেকে হচ্ছে অর্থাৎ খোলা সাইড থেকে আমি দেড় ইঞ্চি পরিমাণ চড়া নিয়ে নিয়েছি আর আর মলে যে লম্বাটা সেটা হচ্ছে আপনারা এইভাবে করে কাপড়টা ধরে নিয়ে লম্বাটা নেবেন তো এখানে আমি লম্বাটা হচ্ছে আট ইঞ্চি পরিমাণ নিয়ে নিচ্ছি আর যারা একটু হেলদি তাদের জন্য নয় ইঞ্চি অথবা দশ ইঞ্চি পরিমাণও আপনারা নিতে পারেন তো এখানে আট ইঞ্চি পরিমাণ নেওয়ার পর এখন এই সাইড থেকে হচ্ছে একটা এখানে বক্স শেপ করে নিয়েছি নেওয়ার পর বগলের রাউন্ড শেপও আমি করে নিয়েছি ঠিক এইভাবে করে কাটিং করে নিয়েছি এরপর আমি সম্পূর্ণ কাপড়ের একটা পার্ট হচ্ছে খুলে নিয়েছি তো খুলে আপনাদের দেখাচ্ছি আসলে এই ডিজাইনটা ঠিক কেমন হবে তো এইভাবে দুই সাইডে হচ্ছে দুইটা কাদের অংশ লাগিয়ে নিয়েছি এখন এই যে মাঝখানে যে কাপড়গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে কুচি হবে তো এই অংশটা হচ্ছে গলা চড়াটা তো চড়াটা হচ্ছে এখানে পাঁচ ইঞ্চি থাকবে আমি তো লম্বাটা বলেছি চড়াটা হচ্ছে পাঁচ ইঞ্চি থাকবে আড়াই ইঞ্চি করে পাঁচ ইঞ্চি যারা হেলদি তাদের জন্য এখানে হচ্ছে ছয় ইঞ্চি রাখতে হবে তো এখন আমি হাতাটা কাটিং করব তো হাতা কাটার জন্য আমি কাপড়টাকে প্রথমে দুই বাস করে তারপর হচ্ছে আবার আরেকটা ভাজ দিয়ে চার বাস করে নিয়েছি 
এখন হচ্ছে হাতার লম্বাটা আমি মাপ দিয়ে নেছি তো লম্বাটা এখানে হচ্ছে টোটাল আমি 9 ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা নিয়ে নেছি 9 ইঞ্চিতে একটা দাগ কেটে নেছি এবং এই সাইড থেকেও 9 ইঞ্চিতে একটা দাগ কেটে নেছি এখন আমি দাগটাকে এভাবে করে মিলিয়ে নেছি তো এরপর হচ্ছে এখান থেকে এক্সট্রা যে কাপড়টা সেটা আমি 2 ইঞ্চি পরিমাণ মার্ক করে নেছি মানে নিচে বর্ডারের বর্ডারের জন্য তো বর্ডারটা আমি একটু চওড়া দিব সেজন্য বেশি নিয়েছি আর এই সাইড থেকে খোলা অংশটা থেকে হচ্ছে আমি 3 ইঞ্চি পরিমাণ একটা মার্ক করে এরপর আমি হাতাটা এভাবে শেপ করে নেছি উপর থেকে তো হাতা কাটিং এর ভিডিও আমার চ্যানেলে অলরেডি আপলোড করা আছে আপনারা চাইলে দেখে আসতে পারেন আমি লিংকটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব আর এখান থেকে হচ্ছে হাতার যে মুহুরিটা আছে সেটার মাপ নিয়ে 1 ইঞ্চি এক্সট্রা নিয়ে নিয়েছি এখন আমি এক্সট্রা কাপড়টার সাথে দাগ দিয়ে নিয়েছি এরপর আমি হচ্ছে দাগ অনুসারে কেটে নিয়েছি তো আর এই অংশটা থেকে হচ্ছে পট্টির যে কাপড়টা পাইপিনের যে কাপড়টা সেই কাপড়টা আমি কেটে নিয়েছি দুইটা পাইপিনের জন্য এরপর আমি আপনাদের সেলাই দেখাবো তো সেলাই করার জন্য এখানে হচ্ছে প্রথমে আমি একটা পার্ট এখান থেকে নিয়ে নেছি তো এখানে টোটাল দুইটা পার্ট আছে আমি এখান থেকে হচ্ছে একটা পার্ট আপনাদের তৈরি করে দেখাবো একই নিয়মে আপনারা দুইটা পার্ট তৈরি করে নেবেন তো এখন আমি এখানে যেহেতু পাইপিন সহ কুচি দিব সেই জন্য পাইপিনের যে কাপড়টা সেটা কাটার পদ্ধতিটা আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি তো এখানে হচ্ছে আমি দুই পার্ট যে পট্টির কাপড় সেটা নিয়ে নিয়েছি তো দুইটা একসাথে মাপ দিতে হবে তো দুইটা আমি এখানে মাপ দিয়ে নেছি তো দুইটা হচ্ছে পট্টির কাপড় এখানে এইভাবে ফাঁকা রেখে মাসখানে কিন্তু চড়া আমি বলেছিলাম 5 ইঞ্চি নিব তো 5 ইঞ্চি এইভাবে ফাঁকা রেখে টোটাল মাপটা হচ্ছে আপনারা এইভাবে নিয়ে নেবেন এরপর পাইপিনের কাপড়টা সেই মাপ অনুসারে কেটে নেবেন তাহলে খুবই সহজভাবে কুচিগুলো দেওয়া যাবে এবং কোথাও কম বা বেশি হবে না বা বারবার খোলার প্রয়োজন হবে না তো এখানে হচ্ছে আমি পাইপিনে যে কাপড়টা সেই কাপড়টাকে সোজা করে প্রথমে বসিয়ে নিয়েছি এরপর এর উপরে মিক্সির যে কাপড়টা সেটা আমি সোজা করে এভাবে বসিয়ে নিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন মিক্সির কাপড়টা কিন্তু সোজা করে বসিয়ে নিয়েছি এবং পাইপিনে যে কাপড়টা সেটাও সোজা করে বসিয়ে নিয়েছি এখন হচ্ছে আমি কুচিগুলো দিয়ে নিচ্ছি তো এখানে হচ্ছে ছোট ছোট করে কুচিগুলো দিয়ে নিতে হবে এই দেখতে পাচ্ছেন কুচি দেওয়ার পদ্ধতি তো সবাই মোটামুটি জানেন এভাবে ছোট ছোট করে নিয়ে এরপর হচ্ছে এভাবে কুচিগুলো সমান করে দিয়ে নিতে হবে সব দিকে তো কুচিটা দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এরপর হচ্ছে আমি পাইপিনের যে কাপড়টা সেটা হচ্ছে পেছন দিক থেকে এনে ঠিক এইভাবে করে প্রথমে একটা ভাঁজ দিয়ে আবার এর উপর আরেকটা ভাঁজ দিয়ে নিচ্ছি আর কাপড়টা হচ্ছে কুচিটার যে সেলাইটা তার উপরে যাতে বসে তাহলে আগের সেলাইটা দেখা যাবে না তো এভাবে করে আমি এখানে পাইপিনটা বসিয়ে নিচ্ছি তো এই মেক্সিতে হচ্ছে আমি চেন দিব সেজন্য এটা হচ্ছে পেছনের পার আর আপনারা যদি চেন না দিতে চান তাহলে হচ্ছে সামনে পেছনে একই রকম করে তৈরি করে নিতে পারেন তো পাইপিনটা দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এবং একই ভাবে আমি কিন্তু এখানে চেনও লাগিয়ে নিয়েছি সামনের পার্টটাতে তো এই চেনটা কীভাবে লাগিয়েছি তার আলাদা ভিডিও আছে আপনারা চাইলে সেটা দেখে আসতে পারেন আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দিব অথবা প্রথম কমেন্টও আপনারা পেয়ে যাবেন আর এখানেও আমি পাইপিন লাগিয়ে নিয়েছি এবং কুচিগুলো একই নিয়মে লাগিয়ে নিয়েছি তো এরপর হচ্ছে আমি এর সাথে যে পট্টির কাপড়গুলো অর্থাৎ কাদের যে কাপড়গুলো সেগুলো লাগিয়ে নিব তো এখানে হচ্ছে দুই পাট করে কাপড় আছে আর এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধ যে সাইডটা সেটা হচ্ছে আমি ভেতর দিকে দিয়েছি আর খোলা সাইডটা আমি বাইরের দিকে দিয়ে তারপর হচ্ছে এখন সেলাই আর ভেতর দিকে হচ্ছে আমি প্রায় এক ইঞ্চির মতো ভেতরে কাপড় রেখেছি রেখে এরপর হচ্ছে আমি এখানে সেলাই করে এটাকে জয়েন্ট করে নিচ্ছি তো একটা সাইড হচ্ছে কমপ্লিট করে ফেলেছে এখন আরেকটা সাইডও একইভাবে তৈরি করব আর এগুলো সেলাইয়ের শুরুতে এবং শেষে ভালো করে ব্যাগ স্টিচ দিয়ে নিতে হবে অর্থাৎ ডাবল করে স্টিচ দিক করে নিতে হবে তো এরপর এইখানেও আমি একইভাবে সেলাই করে নিচ্ছি তো একটা পাশে হচ্ছে আমি লাগিয়ে নিয়েছি এখন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এই দেখতে পাচ্ছেন মাঝখানে কিন্তু চড়া আমার পাঁচ ইঞ্চি রয়ে গিয়েছে এই মাপটা আপনারা খেয়াল রাখবেন না হলে কিন্তু দেখা যায় গলাটা বেশি বড় হয়ে যাবে 
তো আমি দুইটা সাইড এভাবে একটু কেটে নিয়ে সমান করে নিয়েছি বগলের সাইডটা এরপর হচ্ছে অপর পাশটা আমি লাগিয়ে নিয়েছি যেভাবে সোজা করে ধরে আপনারা একটু ভালোভাবে খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন আমি কিভাবে এটা লাগিয়ে নিয়েছি তো একই নিয়মে দুইটা সাইডে এভাবে লাগিয়ে নিতে হবে আর মাসখানে অবশ্যই গলা চড়ার যে 5 ইঞ্চি সেটা রেখে নিতে হবে तो एतटुकु सेलाई कमप्लीट हो गए एखी सैडटा के सेलै करब तो सैडे दुईटा कपड़ हो भावे धरे नहीं सेलैक उल्टो दिक्कत एन सेलै कर अपन का एक रिक्वेस्ट थकबे जरा चैने एके बारे नतून दर्शक एखो चैनल सबसक्राइब करें भिडियो नीचे देखें एक लाल सबसक्राइब बाटन आखने क्लिक कर देवें और पशे थका घंटा आइकन ट क्लिक कर देवें ताते परवर्ती भिडियो नोटिफिकेशन आपनर मोबाइले पहुँचे जा तो ये सैडटा के सेलै कर नहीं चाहिए ये सैड डबल सेलै दीते अथवा ना दी को समस्या नहीं एक ही नियमे हे दुईटा सैडे हमें क्योंकि एखे सेलै कर नहींटा सैड जयंट कर नहीं हाथाटा जयंट करब तो हाथा जयंट करार्जन हाथार कपड़ा नहीं तो ये हाथार एक पार्ट हो खुले नहीं भाज कर एक बॉर्डर मोटा दिए सेलै कर नहीं बॉर्डर एक मोटा रखब तो प्रथम एक भाज दिए आरोप भाज कर तीन सेलै कर এবং একই নিয়মে দুইটা হাতা আমি এভাবে একই রকম ভাবে সেলাই করে নিচ্ছি একই মাপ অনুসারে তো এখন হচ্ছে হাতার মোহরিটা আমি সেলাই করব সেই জন্য হাতার এই কাপড়টা আমি এভাবে ভাজ করে নিয়েছি ভেতর দিক থেকে উল্টো দিকে আমি ভাজ করে নিয়েছি এখন হচ্ছে এখানে ছয় ইঞ্চি হাতার মোহরিতে দাগ দিয়ে নিয়েছি एक ही भाव दुईटा दाग दिए नहीं दाग अनुसारे एन सेलै कर तो हाथाटा सेलै करार आगे एखे हमें बगल माप अनुसारे हाथार ये सैडटा एक माप दिए नीते हैं तो हमें ये माप दिए नहीं मापटा सठीक है और एक ही भाव ये सैडटा तो माप दिए तर सेलै कर एन एखे हम डबल कर सेलै दिए नहीं प्रथम सेलैर पास सेलै दिए नहीं এরপর হচ্ছে আমি এখন দুইটা হাতা একসাথে রেখে এরপর একটু সমান করে এখানে ফিনিশিং করে কেটে নিচ্ছি এরপর হলো হাতার এইখানেও মাঝে বরাবর একটু কেটে নিচ্ছি যাতে সমানভাবে বসে এবং হাতাগুলো হচ্ছে আমি উল্টে নিচ্ছি উল্টে নেওয়ার পর এখন এখানে বগলের দুইটা অংশ হচ্ছে আমি সমান করে ভাজ করে নিয়েছি কাপড়টাকে ভাজ করে নেওয়ার পর এই অংশটাতে একটু কেটে নিতে হবে এরপর বগলের ছোট বড় যে অংশগুলো আছে সেগুলো আমি সুন্দর করে কেটে সমান করে নিয়েছি এখন হাতার এই জোড়াটাকে এভাবে ধরে নিয়ে এরপর হচ্ছে মেক্সি যে জোড়াটা আছে বগলের এই সাইডে সেই জোড়াটা সমান করে নিয়ে এখন আমি হাতাটাকে সেলাই করে নিচ্ছি যারা সেলাই কাজ একেবারে নতুন অথবা নতুন করে সেলাই কাজ শিখতে চান তাদের জন্য আমি আলাদা চ্যানেল ক্রিয়েট করেছি আপনারা চাইলে সেই চ্যানেলে ঘুরে আসতে পারেন যদি ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এবং পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখতে পারেন আর এখানে হচ্ছে যে হাতাটা আমি সেলাই করছি এটা ডাবল করে সেলাই দিয়ে নিতে হবে তো আমি একই নিয়মে দুইটা হাতা বসিয়ে নিয়েছি এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন तो यतटुकु दुईटा हाथ हमें बसिए नहीं कमप्लीट हार पर एरपर हमें नीचे जो घेट आता सेलै कर नीचे घेर ए अंशा हमें एक बॉर्डर मोटा कर सेलै कर देखते हैं एभवे मोटा कर सेलै कर तर एक्सट्रा जतटुकु रेखे से अनुजा सेलै कर प्रथम पड़े नीबें एतटुकू सेलैर पर नीचे गेटा सेलै कर आगे जो मन हे बस लम्बा हो जाए एक एक बसी सेलै कर कारण अनेक समय देखा जा धोवार पर ही क्योंकि ये खेपे एक छोटो हो जाए से क्षेत्र में पर बाड़िए नवा जाए तो ये एक सेलै दिए नहीं
তো এই তো সম্পূর্ণ মেক্সিটা সেলাই করা কমপ্লিট হয়ে গেছে খুবই সহজ নিয়মে আশা করছি ইনশাআল্লাহ আজকে ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে প্লিজ একটি লাইক দিবেন আপনার ফ্রেন্ডদের মাঝে শেয়ার করবেন আর অবশ্যই মতামত জানাবেন কমেন্ট বক্সে তো আজকে এই পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ